Pan Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica wszystkich widzów telewizji. Wam słuchacze Radia Maria serdecznie pozdrawiają. Ojciec Wojciech Kluj. I ojciec Zdzisław Klawka. I już teraz przenosimy się do Nur Sultanu, do stolicy Kazachstanu. Rozpoczęło się spotkanie Ojca Świętego z władzami, społeczeństwem obywatelskim, korpusem dyplomatycznym w sali koncertowej Kazak. Teraz przemawia prezydent Kazachstanu Kasym Żomar Tokajew. Drogi papieżu, szanowni uczestnicy spotkania, dziś jest dla nas historyczny dzień. Papież Franciszek odbywa swoją pierwszą podróż apostolską do Kazachstanu. Ojcze Święty, korzystam z tej okazji, aby raz jeszcze wyrazić uznanie dla Twoich niestrudzonych, pełnych poświęcenia wysiłku w imieniu całej rodziny ludzkiej na świecie. Przybyłeś do Kazachstanu w krytycznym momencie historii ludzkości. Rodzina narodów balansuje na krawędzi przepaści, rosną napięcia geopolityczne, cierpi gospodarka światowa rosnąca, nietolerancja religijna, etniczna staje się nową normą. Obrzydliwe zjawiska islamofobii i antysemityzmu nadal zatruwają środowisko międzynarodowe, politykę wewnętrzną w zbyt wielu krajach. Wasza świątobliwość, panie i panowie, w ciągu 30 lat niepodległości Kazachstanu Kazachstan wprowadził własny model porozumienia międzyetycznego i międzyreligijnego oparty na zasadzie i jedność w różnorodności. Dzisiaj Ka Kazachstan szczyci się tym, że jest ojczyzną największej wspólnoty katolickiej w Azji Centralnej. Chrześcijanie wraz z wyznawcami innych religii wnoszą ważny wkład w budowanie nowego i sprawiedliwego Kazachstanu, gdzie kwitnie współpraca oraz wzajemna tolerancja i akceptacja. Biorąc pod uwagę nasze wyjątkowe położenie na, na skrzyżowaniu cywilizacji, tak muzułmańskiej, jak i chrześcijańskiej, konfucjańskiej, wspieranie wolności religijnej stało się integralną częścią programu demokratycznego mojej administracji. Jestem głęboko przekonany, że tylko dialog, ludzkie braterstwo i szacunek umożliwią współistnienie i tolerancję. W tym duchu wysoko cenię wyjątkowe zaangażowanie i nieocenione wsparcie, jakie Stolica Apostolska okazuje. Okazuje nam i zwłaszcza kongresowi. Wasza świątobliwość, jestem przekonany, że Twój osobisty udział w jutrzejszym spotkaniu zapewni mu spektakularny sukces, zaszczepi, pra zaszczepi prawdziwą radość, szczęście w sercach wszystkich pobożnych katolików w Kazachstanie i poza jego granicami. Ojcze Święty, korzystając z tej sprzyjającej okazji, jeszcze raz witam Cię w Kazachstanie z głębokim szacunkiem i wdzięcznością. I oddam Daję Ci głos. Po słowach powitania prezydenta Kazachstanu słowo teraz wypowie ojciec święty Franciszek. Panie Prezydencie Republiki, dostojni członkowie rządu i Korpusu Dyplomatycznego, szanowni przedstawiciele władz religijnych i cywilnych, znamienici przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i świata kultury, Panie i Panowie, serdecznie Was pozdrawiam, wdzięczny jestem Panu Prezydentowi za skierowane do mnie słowa. Jestem zaszczycony, Będąc tutaj z Wami na tej równie rozległej, jak i starożytnej ziemi, na której, do której przybywam jako pielgrzym pokoju, poszukujący dialogu, dialogu i jedności. Nasz świat pilnie ich potrzebuje. Potrzebuje odzyskania harmonii, 
Harmonii, którą w tym kraju można dobrze zilustrować za pomocą tradycyjnego i charakterystycznego instrumentu muzycznego, który miałem okazję poznać, dąbra. Stanowi on godło kulturowe, jeden z najważniejszych symboli Kazachstanu do tego stopnia, że niedawno poświęcono mu specjalny dzień. Chciałbym wykorzystać właśnie dąbrę jako element, przy pomocy którego można wyrazić to, czym chcę się z Wami podzielić. Przygotowując się do tej podróży, dowiedziałem się, że przy użyciu niektórych modeli dąbry muzykowano już w średniowieczu i że przez wieki towarzyszyła ona muzycznym narracjom sag i dzieł poetyckich, łącząc przeszłość z teraźniejszością, będąc symbolem tego, co ciągle w różnorodności wyznacza rytm pamięci kraju, przypominając nam, jak ważne jest, by w obliczu zachodzących obecnie szybkich przemian gospodarczych i społecznych nie zaniedbywać więzi łączących nas z życiem tych, którzy odeszli przed nami, także za sprawą tych tradycji, które pozwalają doceniać przeszłość i szanować to, co odziedziczyliśmy. Myślę na przykład o rozpowszechnionym tu pięknym zwyczaju pieczenia w piątek rano siedmiu buchenków chleba na cześć przodków. Pamięć o Kazachstanie, który pygrzymujący tu papież Jan Paweł II nazwał ziemią męczenników i wierzących, ziemią zesłańców i bohaterów, ziemią myślicieli i artystów. Niesie ze sobą chwalebną historię kultury, humanizmu i cierpienia. Jakże nie pamiętać w szczególności o łagrach i masowych deportacjach, kiedy to w miastach i na bezkresnych stepach tych regionów uciskano wiele grup ludności. Jednak Kazachowie nie stali się więźniami tych represji. Z pamięci o uwięzieniu rozkwitła troska o integrację. Niech na tej ziemi, która od czasów starożytnych była świadkiem przemieszczania się ludów, pamięć o przeżytych cierpieniach i trudnych doświadczeniach będzie niezbędnym bagażem do wyruszenia w przyszłość, stawiając na pierwszym miejscu godność człowieka, każdego człowieka i każdej grupy etnicznej, społecznej i religijnej. Powróćmy do Dąbry. Gra się na niej, potrącając jej dwie struny. Podobnie Kazachstan charakteryzuje się umiejętnością rozwoju dzięki tworzeniu harmonii pomiędzy dwoma równoległymi stronami, temperaturami równie surowymi w zimie, jak i wysokimi w lecie. Między tradycją a postępem dobrze symbolizowanymi przez spotkanie miast historycznych z nowoczesnymi, jak ta stolica. Przede wszystkim rozbrzmiewają w tym kraju nuty dwóch dusz, azjatyckiej i europejskiej, wskazując na jego stałą misję pośredniczenia między dwoma kontynentami. Pomostem pomiędzy Europą a Azją, łącznikiem między wschodem a zachodem. Dźwięk strun dąbry wybrzmiewa zazwyczaj wspólnie z innymi instrumentami strunowymi typowymi dla tych miejsc. Ich współbrzmienie dojrzewa i rośnie w zespole, w chórze, który nadaje harmonii życiu społecznemu. Źródłem sukcesu jest jedność, mówi piękne tutejsze przysłowie. Źródłem sukcesu jest jedność. I o ile sprawdza się ono wszędzie, to tutaj jest ono szczególnie prawdziwe. Około 150 grup etnicznych i ponad 80 języków obecnych w kraju ze swymi różnorodnymi historiami, tradycjami kulturowymi i religijnymi tworzy niezwykłą symfonię i sprawia, że Kazachstan jest wyjątkowym, wieloetnicznym, wielokulturowym i wieloreligijnym laboratorium ukazującym swoje szczególne powołanie bycie krajem spotkania. Jestem tutaj, aby podkreślić wagę i pilność tego aspektu, do którego współtworzenia wezwane są zwłaszcza religie. Dlatego też będę miał zaszczyt wziąć udział w siódmym kongresie przywódców religii światowych i tradycyjnych. 
We właściwy sobie sposób konstytucja Kazachstanu, określając kraj jako świecki, zapewnia wolność wyznania i przekonań, a także wolność odrzucenia przynależności religijnej, zakazując konwersji i wymuszonego uczestniczenia. Zdrowa świeckość, która uznaje cenną, niezastąpioną rolę religii i przeciwdziała niszczącemu ją ekstremizmowi, jest podstawowym warunkiem sprawiedliwego traktowania każdego obywatela, a także wspierania poczucia przynależności do kraju przez wszystkie obecne w nim elementy etniczne, językowe, kulturowe i religijne. Bowiem religie, które odgrywają niezastąpioną rolę w poszukiwaniu i dawaniu świadectwa o absolucie, Potrzebują wolności, aby mogły się wyrażać, dlatego też swoboda religijna jest najlepszym podłożem współżycia obywatelskiego. Jest to potrzeba wpisana w nazwę tego narodu, słowo Kazach, które wyraża właśnie owo podążanie wolne i niezależne. Ochrona wolności, dążenie zapisane w sercu każdego człowieka, jedyny warunek, aby spotkanie między osobami i grupami było prawdziwe, a nie sztuczne, przekłada się w społeczeństwie obywatelskim przede wszystkim na uznanie praw, którym towarzyszą obowiązki. Chciałbym z tego punktu widzenia wyrazić uznanie dla potwierdzenia wartości życia ludzkiego, co dokonało się poprzez zniesienie kary śmierci w imię prawa do nadziei przysługującego każdemu człowiekowi. Oprócz tego ważne jest też zagwarantowanie wolności myśli, sumienia i wypowiedzi, aby stworzyć przestrzeń dla wyjątkowej i równoprawnej roli, jaką każda osoba odgrywa dla całości. Również w tym zakresie dąbra może być dla nas inspiracją. Jest to przede wszystkim instrument ludowy i jako taki przypomina nam o pięknie strzeżenia geniuszu i żywotności ludu. Zadanie to jest przede wszystkim powierzone władzom cywilnym, które jako pierwsze odpowiadają za promowanie dobra wspólnego. Dokonuje się to w szczególny sposób poprzez wspieranie demokracji, która jest najodpowiedniejszą formą dla tego, by władza przekładała się na służbę dla dobra całego narodu, a nie tylko nielicznych. Wiem, że rozpoczęto tu proces demokratyzacji, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, mające na celu wzmocnienie uprawnień parlamentu i władz lokalnych oraz bardziej ogólnie większy podział władzy. Jest to droga zasługująca na pochwałę i wymagająca, z pewnością nie krótka, wy, wymagająca, aby podążać w kierunku celu, nie oglądając się za siebie. Rzeczywiście zaufanie do rządu wzrasta, gdy ich obietnice nie okazują się instrumentalne, lecz są realizowane rzeczywiście. Nigdzie demokracja i modernizacja nie powinny ograniczać się jedynie do deklaracji, lecz powinny przekładać się na konkretną służbę ludziom. Dobrą politykę polegającą na słuchaniu ludzi i odpowiadaniu na ich uzasadnione potrzeby, na stałym zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji pozarządowych i humanitarnych, na zwróceniu szczególnej uwagi na pracowników, młodzież i grupy najsłabsze a także, czego potrzebuje każdy kraj na świecie, na zastosowaniu środków zwalczania korupcji. Ten prawdziwie demokratyczny styl polityczny jest najskuteczniejszą odpowiedzią na ewentualny ekstremizm, kult jednostki i populizm, zagrażające stabilności i dobrobytowi narodów. Myślę też o konieczności pewnego bezpieczeństwa ekonomicznego, na które powoływano się tutaj na początku roku w regionach, w których pomimo tego, że zasoby energetyczne są obfite, występują różnorakie trudności. Jest to wyzwanie, które dotyczy nie tylko Kazachstanu, ale całego świata, w którym integralny rozwój jest zakładnikiem powszechnej niesprawiedliwości polegającej na nierównym podziale zasobów. 
Tymczasem obowiązkiem państwa, ale także sektora prywatnego jest traktowanie wszystkich grup ludności w sposób sprawiedliwy oraz z równymi prawami i obowiązkami, a także wspieranie rozwoju gospodarczego nie w oparciu o zyski nielicznych, ale o godność każdego pracownika. Wróćmy po raz ostatni do Dąbry. Ten papież nie jest muzykiem, która łączy Kazachstan z kilkoma innymi krajami regionu i przyczynia się do rozpowszechniania jego kultury na świecie. Mam nadzieję, że w podobny sposób także nazwa tego wielkiego kraju będzie nadal synonimem harmonii i pokoju. Kazachstan jest skrzyżowaniem ważnych węzłów geopolitycznych, Dlatego odgrywa fundamentalną rolę w łagodzeniu konfliktów. To tutaj przybył Jan Paweł II, aby zasiać nadzieję zaraz po tragicznych zamachach w 2001 roku. Ja zaś przybywam tutaj podczas szalonej, tragicznej wojny, która wynikła z inwazji na Ukrainę i podczas gdy inne starcia i groźby konfliktów zagrażają naszym czasom. Przybywam, aby nagłośnić wołanie tak wielu osób, które błagają o pokój będący konieczną drogą rozwoju dla naszego zglobalizowanego świata. Pokój jest drogą rozwoju dla naszego świata. Istnieje zatem coraz pilniejsza potrzeba poszerzenia zaangażowania dyplomatycznego na rzecz dialogu i spotkania, ponieważ problem kogoś pojedynczego jest dziś problemem wszystkich, a ci, którzy posiadają w świecie większą władzę, obarczeni są większą odpowiedzialnością wobec innych, zwłaszcza wobec tych krajów, które są najbardziej dotknięte logiką konfliktu. Na to właśnie należy patrzeć, a nie tylko na interesy, które są korzystne dla nas samych. Nadeszła pora, aby uniknąć zaostrzenia rywalizacji i umacniania się przeciwstawnych bloków. Potrzebujemy przywódców, którzy na szczeblu międzynarodowym umożliwią, umożliwią narodom wzajemne zrozumienie i rozmowę oraz wytworzą nowego ducha helsińskiego, wolę umocnienia multilateralizmu, zbudowania bardziej stabilnego i pokojowego świata z myślą o nowych pokoleniach. A do tego potrzeba zrozumienia, cierpliwości i dialogu ze wszystkimi. Powtarzam, ze wszystkimi. Właśnie mając na uwadze globalne zaangażowanie na rzecz pokoju, z zadowoleniem przyjmuję rezygnację z broni jądrowej, którą ten kraj zdecydowanie podjął, jak również rozwój polityki energetycznej i środowiskowej skoncentrowanej na dekarbonizacji i inwestycjach w czyste źródła energii, co podkreślono podczas światowej wystawy 5 lat temu. Są one, wraz z uwagą poświęconą dialogowi międzyreligijnemu i tolerancji, konkretnymi ziarnami nadziei zasianymi we wspólnej glebie ludzkości, których pie pielęgnowanie dla przyszłych pokoleń należy do nas, dla młodych, których pragnienia musimy dostrzegać, dokonując wyborów dziś i jutro. Stolica apostolska jest na tej drodze blisko was. Zaraz po odzyskaniu przez ten kraj niepodległości 30 lat temu zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne i cieszę się, że mogę odwiedzić ten kraj w okresie bezpośrednio poprzedzającym tę rocznicę. Zapewniam was, że katolicy obecni w Azji Środkowej od czasów starożytnych pragną nadal dawać świadectwo duchowi otwartości i pełnego szacunku dialogu, który wyróżnia tę ziemię. Panie Prezydencie, drodzy przyjaciele, dziękuję Wam za zgotowane mi przyjęcie, które ukazuje Wasz dobrze znany zmysł gościnności oraz za możliwość spędzenia tutaj dni braterskiego dialogu razem z przywódcami wielu religii. Niech Najwyższy błogosławi powołaniu Kazachstanu do pokoju i jedności krajowi spotkania. 
Wam, którzy podnosicie główną odpowiedzialność za dobro wspólne i każdemu z jego mieszkańców, wyrażam radość z tego, że jestem tu obecny i gotowość wspierania modlitwą i bliskością wszelkie wysiłki na rzecz pomyślnej i harmonijnej przyszłości tego wielkiego kraju. Dziękuję. Niech Bóg błogosławi Kazachstan. Your Holiness. Wasza świątobliwość, jeszcze raz chciałbym, jestem szczęśliwy, że tu jesteś tu z nami, to jest bardzo ważne wydarzenie, a po drugie chciałbym wyrazić moją wdzięczność dla Ciebie za życzliwe słowa respektu, szacunku dla Kazachstanu i dla naszej kultury. I chcę wyrazić i chcę szczególnie podziękowanie za Twoje o, ważne przemówienie, które nas oświeca, prowadzi. Tak, także chciałbym życzyć, aby Twoje modlitwy oświecały naszą przeszłość i świeciły jaśniejszą przyszłością, aby, aby konflikty i wojny znikały i żeby wzrastała wzajemne zaufanie i miłość. Było to pierwsze oficjalne spotkanie Ojca Świętego z przedstawicielami władz z Korpusem Dyplomatycznej w sali koncertowej. Kazak jest to sala dostosowana właśnie do tych spotkań, które już od lat tradycyjnie się odbywają w tym miejscu. Pragniemy wszystkim widzom telewizji Trwan i słuchaczom radia i przypomnij, że właśnie dzisiaj rozpoczął Ojciec Święty Franciszek swoją 38. podróż apostolską, tym razem do Kazachstanu. Odbywają pod hasłem Posłańcy Pokoju i Jedności. Weźmie udział w siódmym Kongresie Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii w Nur Sultan. To jest y, dzisiejsza nazwa stolicy Kazachstanu. Wiemy, że wcześniej nazywała się ona Astana. Na tym kongresie będzie uczestniczyć około 100 delegacji z 60 państw. Kongres obradować będzie pod hasłem Rola Zwierzchników Światowych i Tradycyjnych Religii w Duchowym i Społecznym Rozwoju Ludzkości w okresie popandemicznym. Papież oczywiście spotka się też z miejscowymi katolikami, tym małym kościołem na stepie. Przed chwilą widzieliśmy właśnie biskupa tutaj, Sultanu, to jest biskup, arcybiskupeta pochodzący z Polski, z Gniezna. Myślę, że tak podsumowując też to wystąpienie papieża, warto zwrócić uwagę na to, co wspomniał, to może tak umknęło, bo to dość szybko czytał, na to odniesienie do podróży Jana Pawła II. Może przypomnijmy, że... To było dosłownie całe dwa tygodnie po tych wielkich zamachach na World Trade Center. Przypominam, to było 11, w, to 11 września, a papież udał się do Kazachstanu 22 września, więc to było bardzo... Do tego się odwołał właśnie jako ten, który niesie pokój. Księże profesorze, dobiegła już końca ta pierwsza transmisja. My już teraz pragniemy zaprosić naszych widzów telewizji Trwam, słuchaczy, Radia Maryja na jutro, już o godzinie 6 z rana odbędzie się modlitwa przywódców religijnych i nastąpi otwarcie i sesja plenarna 7 Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych w Pałacu Pokoju i Pojednania. Bardzo dziękuję Państwu. 
Ojciec Wojciech Kluj. I ojciec Zdzisław Klawkach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.